Hello everyone. We are starting with chapter number 14, Respiration in Plants. This is the first video of the chapter, class 11th, Biology. In this video, we are going to cover the following topics. First, we'll do the introduction to the topic, then glycolysis and then anaerobic respiration or fermentation. What is respiration? It is the oxidation of food material which takes place in the cell and release of energy takes place in the cell and this energy is used to convert ADP to ATP. ADP is adenosine diphosphate and ATP is adenosine triphosphate and this is called as cellular respiration. During oxidation what happens? There is a breakdown of carbon-carbon bonds of complex molecule take place. You can see the equation glucose combining with oxygen, carbon dioxide, water and ATP are formed and this energy is used for absorption, transport, movement, reproduction, breathing etc. What is the ultimate source of food in plants? It is photosynthesis. So plants make food with the help of process photosynthesis and plants then oxidize this food to get energy. What are the compounds which are used during the process of respiration? Compounds that are oxidized during respiration, they are called as respiratory substances or respiratory substrates. And most common respiratory substrate is carbohydrate. Along with this, proteins, fats and organic acids, they are also oxidized during the process of respiration. They are also called as respiratory substrates. What happens to the energy? The energy released is not used directly by the plants. Plants jo energy nikalti hai oxidation ke time par usko directly use nahi kar sakte. So what they do with this energy? They convert this energy, they store this energy in the form of ATP. Aur jab bhi unko zarurat hoti hai, when they require energy, they just break this ATP molecules. So ATP acts as energy currency of the cell. What happens in respiration? Plants take in oxygen and they give out carbon dioxide and how this exchange of gases takes place in plants? In plants, gas exchange occurs via stomata. You can see the diagram, section of leaf is shown, stomata is there, carbon dioxide is entering in through the stomata and oxygen is coming out from the stomata. So gaseous exchange takes place through stomata in leaves. And there are also lenticels which are present in the stem. They also help in the exchange of gases. Now, do plants have special respiratory organs? No. Why? Why plants need no specialized respiratory organs? First reason for this is each plant part takes care of its own gas exchange needs. Plant ka har part apne aap, apne level par gas exchange ka Kaam kar sakta hai. They can manage the gas exchange at their own level. So gas transport is very very limited in plants. This is first reason. Second dekhe kya hai? Plants do not have great demands of gas exchange. Unki demands bhi bohat kam hoti hai. Why? Because roots, stem, leaves, they respire at rates far lower than animals do. Animals may rate of respiration fast hota hai, but plants ke andar roots, stem and leaves ye bohat low level par respire karte hai. Exchange of gases hota to hai plants mein, lekin kaun sa point hai, kahan par woh sab se zyada hota hai, kis level par sab se zyada hota hai, only during photosynthesis. Large volume of gas exchange take place and for this exchange of gases, leaves are well adapted to take care, okay. So each leaf is well adapted to take care of its own need. And moreover, one more important point, oxygen release hoti hai photosynthesis mein, Toh oxygen is not the problem for the plants because this is released during photosynthesis and it is utilized by the plants during respiration. This is the second reason why plants, they do not require special respiratory organs. Third reason, distance that gases must diffuse. Even in large trees is not great. Why? Kyun aisa hota hai ki gases ko bohat hi thoda sa hi move karna padta hai, thoda hi diffuse karna padta hai. First reason is ka ye hai 
कि मोस्ट लिविंग सेल्स हैव कॉन्टैक्ट विद एयर जितने भी लिविंग सेल्स हैं प्लांट्स के अंदर वो उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है एयर से सो दे आर लोकेटेड क्लोज टू द प्लांट सर्फेस एज इन केस ऑफ लीफ इन स्टेम क्या होता है लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन थिन लेयर्स बेनिथ द बार्क बार्क के नीचे एक पतली लेयर होती है थिन लेयर होती है लिविंग सेल्स की एंड दे हैव गॉट द लेंटिसल्स एंड दीज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन स्टेम सो वॉट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर दिस कि जितने भी सेल्स होते हैं मोस्ट सेल्स ऑफ द प्लांट्स हैव एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सर्फेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर कोई ना कोई पार्ट सेल का जरूर एयर के कॉन्टैक्ट में होता है एंड दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पेरेंकाइमा सेल्स पेरेंकाइमा सेल्स लीव्स में हैं स्टेम में हैं रूट्स में हैं और ये बहुत लूजली पैक्ड होते हैं विच प्रोवाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसिस सो दीज आर द रीजन्स वाई प्लांट्स डोंट नीड स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स What happens during complete combustion of glucose? Complete combustion of glucose yields energy, and most of which is given out as heat. Heat की form में energy निकलती है. You can see the equation: glucose combining with oxygen, forming carbon dioxide, water, and energy. And this energy is utilized to synthesize other molecules. During the glucose catabolism, catabolism means breakdown of glucose. What happens? Not all the liberated energy goes out as heat. सारी energy जो release होती है वो सारी heat की form में lost नहीं हो जाती तो क्या होता है Glucose is oxidized in several small steps. This is the most important point. Glucose one go में catabolize नहीं होता breakdown नहीं होता oxidize नहीं होता बल्कि छोटे छोटे steps में होता है There are many steps involved in it. So it enables सम स्टेप टू कपल रिलीज एनर्जी टू ए टी पी सिंथेसिस और किसी न किसी स्टेप में जो एनर्जी निकलती है वो यूज हो जाती है ए टी पी के फॉर्मेशन में ओके सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है अलॉन्ग विद द वॉटर एंड एनर्जी बट कुछ ऑर्गेनिजम ऐसे भी हैं दे आर अडेप्टेड टू एनरोबिक कंडीशन जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है सम आर फैकल्टेटिव एनरोब्स एंड अदर्स आर obligate what are they facultative anaerobes they can use oxygen to live but if present but does not require it for the growth unko apni growth ke liye ye zaruri nahi hai oxygen but they can live in oxygen if present but obligate anaerobes kya hote hain they do not require oxygen to live rather it is harmful for them okay come to glycolysis or emp pathway Glycolysis. It is a Greek word. Glycos means sugar. Lysis means splitting. So splitting of sugar take place in glycolysis. इसका एक और नाम है EMP pathway. Why? Because this scheme was given by Gustav Amden, Otto Meyerhoff, and J. Pernas. See the names of the scientists. Three names are taken from here: EMP, and the name given to glycolysis is EMP pathway. okay and this is the only pathway through which anaerobes do respiration what is glycolysis now come to the glycolysis it is the partial oxidation or partial breakdown of glucose to two molecules of pyruvic acid glucose will convert into pyruvic acid two molecules bante hain pyruvic acid ke aur ye glycolysis hota hai in the absence of oxygen remember this it occurs in cytoplasm of all living organisms glucose milta kahan se hai plants ko in plants glucose is derived from sucrose jo end product hai photosynthesis ka or from storage carbohydrates what the plants do sucrose ko convert kar dete hain glucose and fructose mein okay sucrose is converted into glucose and fructose aur enzyme kaun sa hai invertase see the ray diagram and these two monosaccharides glucose and fructose readily enter into glycolytic pathway ab ye glycolytic pathway mein enter kar jayenge what happens glucose and fructose ka sabse pehle kya hota hai phosphorylation hota hai glucose and fructose are phosphorylated to form glucose 6 phosphate in the presence of enzyme 
hexokinase. See the ray diagram. Glucose six phosphate is forming from glucose and fructose in the presence of enzyme hexokinase. This glucose six phosphate will further convert into fructose six phosphate. Isomerization will happen in the presence of phosphoglucose isomerase. Okay. And subsequent step of metabolism of glucose and fructose are same. Come to the proper glycolysis pathway. ये टेन स्टेप्स में कंप्लीट होता है और हर स्टेप एंजाइम से कंट्रोल होता है वी आर स्टार्टिंग विद स्टेप नंबर वन सी द रे डायग्राम नाउ कंसेंट्रेट ऑन द रे डायग्राम फर्स्ट स्टेप देखिए ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इज कन्वर्टिंग इन टू सॉरी ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इन टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज और इसमें ए टी पी यूज होगा ओके ए टी पी इज कन्वर्टिंग इन टू ए डी पी एंड ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इन टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट दिस इज द स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू पर आइए यहां पर आइसोमराइजेशन होगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट विल कन्वर्ट इन टू फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज आइसोमराइजेशन हो रहा है यहां पर नेक्स्ट वॉट हैपन्स इन द थर्ड स्टेप फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट विल कन्वर्ट इन टू फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज और यहां पर भी एक और ए टी पी यूज होगा ए टी पी विल कन्वर्ट इन टू ए डी पी एंड फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट विल फॉर्म तो ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो रहा है अप टू फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट यहां तक आते आते दो ए टी पी के मॉलिक्यूल्स यूज हो चुके हैं स्टेप नंबर वन पर एंड स्टेप नंबर थ्री पर रिमेंबर दिस नेक्स्ट फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट है हमारे पास अब स्टेप नंबर फोर देखिए इसका स्प्लिटिंग होगा फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट स्प्लिट होगा सीधा रे डायग्राम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज और दो थ्री कार्बन कंपाउंड मिलेंगे पहला कार्बन कंपाउंड है थ्री कार्बन कंपाउंड कौन सा है फॉस्फो ग्लिसरल डीहाइड पी जी ए एल एंड दूसरा है डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट डी एच ए पी ओके दिस इज द स्टेप नंबर फोर स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट इन टू टू थ्री कार्बन कंपाउंड नाउ कम टू स्टेप नंबर फाइव दिस डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट कैन बी कन्वर्टेड इन टू फॉस्फो ग्लिसरल डी हाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज आइसोमराइजेशन होगा यहां पर भी एंड डी एच ए पी विल कन्वर्ट इन टू पी जी ए एल सो अल्टीमेटली वी आर हैविंग टू मोलिक्यूल्स ऑफ पी जी ए एल दिस इज द स्टेप नंबर फाइव कम टू स्टेप नंबर सिक्स सी द रे डायग्राम अगेन क्या होगा इसमें फॉस्फो ग्लिसरल डी हाइड विल कन्वर्ट इन टू वन थ्री बाई फॉस्फो ग्लिसरेट टू मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इसके भी और एंजाइम कौन सा यूज होगा ग्लिसरल डी हाइड थ्री फॉस्फेट डी हाइड्रोजिनेस और इस प्रोसेस में होगा क्या पी जी ए एल इज ऑक्सीडाइज एंड विद इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्टेड इन टू वन थ्री बाई फॉस्फेट ग्लिसरेट क्लियर एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दो हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होंगे पी जी ए एल से और ये दोनों हाइड्रोजन एटम कौन रिसीव करेगा एन ए डी एन ए डी इज निकोटीनामाइड एडेन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड दिस विल कन्वर्ट इन टू एन ए डी एच प्लस हाइड्रोजन आई एन आर फॉर्म दिस इज द स्टेप नंबर सिक्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ओके सो वी आर गेटिंग वन थ्री बाई फॉस्फो ग्लिसरेट वॉट हैपन्स नेक्स्ट स्टेप नंबर सेवन वन थ्री बाई फॉस्फो ग्लिसरेट विल कन्वर्ट इन टू थ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड टू मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे इसके भी और इस कन्वर्जन में एनर्जी रिलीज होगी और ये जो एनर्जी रिलीज होगी इसका क्या होगा इट विल बी यूज टू कन्वर्ट ए डी पी टू ए टी पी और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है फॉस्फो ग्लिसरेट काइनेज सो दिस इज द स्टेप नंबर सेवन जहां पर ए टी पी बनेगा और कितने ए टी पी बनेंगे टू टू ए टी पीज बनेंगे क्योंकि यहां पर टू मॉलिक्यूल्स हैं जो बी पी जी ए के जो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पी जी ए में कन्वर्ट हो रहे हैं दैट्स वाई वी गेट टू ए टी पी इन द सेवेंथ स्टेप कम टू एथ स्टेप वी आर हैविंग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज देयर 
इसका क्या होगा इट विल कन्वर्ट इन टू टू फॉस्फो ग्लीसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फो ग्लीसरो म्यूटेज सी द रे डायग्राम अगेन टू मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं हमको टू फॉस्फो ग्लीसरेट के इन द एथ स्टेप नेक्स्ट नाइन्थ स्टेप यहाँ पर वाटर का रिमूवल होगा डिहाइड्रेशन होगा वाटर रिमूव हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोलेज और मिलेगा क्या हमको फॉस्फो इनोल पायरोवेट पी टू मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे फॉस्फो इनोल पायरोवेट के कम टू स्टेप नंबर टेन यहां पर फॉस्फो इनोल पायरोवेट विल कन्वर्ट इन टू पायरोविक एसिड सो इन द एंड वी गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड एंड अगेन सी यहां पर भी एनर्जी रिलीज होगा और ए कन्वर्ट हो जाएगा ए टी यहां पर भी हमें दो मॉलिक्यूल्स ए के मिलेंगे क्योंकि टू पी ई पी आर कन्वर्टिंग इन टू टू पायरोविक एसिड्स सो टू ए टी पीज आर फॉर्म इन द टेंथ स्टेप ऑल्सो सी द ओवरऑल पाथवे ग्लाइकोलिसिस का आपके सामने है ग्लूकोज से स्टार्ट करिए ग्लूकोज कन्वर्टिंग इन टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट देन टू फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट देन टू फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट ओके यहां पर आते आते यहां पर दो ए टी पी यूज हो चुके हैं फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट का स्प्लिटिंग होगा दो थ्री कार्बन कंपाउंड मिलेंगे आपके सामने हैं पी जी ए एल एंड डी एच ए पी डी एच ए पी कैन बी कन्वर्टेड इन टू पी जी ए एल डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट विल कन्वर्ट इन टू ग्लिसरियल डी हाइड थ्री फॉस्फेट नाउ वॉट हैपन्स टू दिस पी जी ए एल दिस विल कन्वर्ट इन टू वन थ्री बाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम्स निकलेंगे जो एन को कन्वर्ट कर देंगे एन में तो यहाँ पर टू एन विल फॉर्म रिमेंबर दिस अगेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन विल फॉर्म हेयर क्योंकि यहाँ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पी जी ए एल आर कन्वर्टिंग इन टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बी पी जी ए ओके नेक्स्ट वॉट हैपन्स वन थ्री बाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा थ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स ए टी पी के मिलेंगे थ्री फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड विल कन्वर्ट इन टू टू फॉस्फो ग्लिसरेट एंड टू फॉस्फो ग्लिसरेट विल कन्वर्ट इन टू फॉस्फो इनोल पायरवेट यहाँ पर वाटर रिमूव होगा फॉस्फो इनोल पायरवेट विल कन्वर्ट इन टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरविक एसिड्स यहाँ फिर से हमें ए टी पी मिलेगा टू ए टी पीज मिलेंगे हमें सो टोटल ए टी पी देखिए टू प्लस टू फोर तो मिल ही रहे हैं बट वेन एन ए डी एच एंटर इन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है ड्यूरिंग एरोबिक ग्लाइकोलिस दिस एन ए डी एच विल एंटर इन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ए एन ए डी एच विल फॉर्म थ्री ए टी पी तो यहाँ पर टोटल सिक्स ए टी पी मिल जाएंगे अगर ये एरोबिक ग्लाइकोलिस है तो टोटल ए टी पी यहाँ पर टेन मिल गए हैं एंड यूज हो रहे हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी सी द नेट रिजल्ट एरोबिक ग्लाइकोलिस में क्या होगा कितने नेट ए टी पी बनेंगे ए टी पी कंज्यूम हो रहे हैं टू ए टी पी और सबस्ट्रेट लेवल पर ए टी पी बन कितने रहे हैं फोर ऑक्सीडेटिव लेवल पर जो एन ए डी एच से बनेंगे सिक्स ए टी पी फॉर्म टोटल टेन ए टी पीज आर फॉर्म नेट रिजल्ट क्या है टेन माइनस टू एट ए टी पीज आर फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक ग्लाइकोलिस ओके नाउ इन डिफरेंट सेल्स पायरविक एसिड इज हैंडल्ड इन थ्री वेज तीन तरीके हैं पायरविक एसिड को हैंडल करने के फर्स्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सेकेंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड थर्ड एरोबिक रेस्पिरेशन और क्रैप साइकिल अब इस वीडियो में हम सिर्फ फर्मेंटेशन की बात करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन वॉट इज इट इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा अंडर एनारोबिक कंडीशन एंड इट ऑकर्स इन मैनी प्रो कैरियॉट्स एंड यूनिसेलुलर यू कैरियॉट्स दो तरीके का फर्मेंटेशन होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन फर्स्ट सी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन सी द रे डायग्राम ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इन टू पायरविक एसिड ग्लाइकोलिस पाथवे चल रहा है नंबर वन लेबलिंग देखिए पायरविक एसिड बन चुका है वॉट हैपन्स टू दिस पायरविक एसिड अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो इस पायरविक एसिड का क्या होगा द पायरविक एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल और कौन से एंजाइम चाहिए इसके लिए पायरविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहल डी 
and this is found in yeast okay what happens agar alcohol ka concentration bad jata hai to kya hota hai yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13% so jyada amount ka jo alcohol ban jayega to wo bhi harmful hai yeast ke liye clear come to the lactic acid fermentation here what happens to the pyruvic acid see again the ray diagram glucose is converting into pyruvic acid number 1 par dekh lijiye labeling par what happens next this pyruvic acid is converted into lactic acid ye kuch bacteria mein dekha gaya hai okay but in animals also when oxygen is in inadequate agar oxygen sufficient nahi hai jo hota hai during exercise what happens to the pyruvic acid in muscles pyruvic acid in muscle cells is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase so agar hum bahut sari exercise kar rahe hain to lactic acid hamari muscles mein accumulate ho jata hai kyunki muscles ko sufficient oxygen nahi mil pata okay so this is the end product in the muscles also so what is the atp formation take place in the anaerobic glycolysis dekhiye atp consume kitna hoga 2 hoga atp produce kitna hoga substrate level par 4 atp banenge but oxidative level par koi atp nahi milega kyunki oxygen hai hi nahi they it is happening in the absence of oxygen anaerobic hai ye to total atp 4 ban gaya and net result kya raha 4 minus 2 which is 2 atp in anaerobic glycolysis what are the drawbacks of fermentation first drawback hai energy production bahut kam hota hai limited hota hai less than 7% of the energy in glucose is released and not all of it is trapped as high energy bonds of atp to so, bahut kam energy ka production hai during fermentation second hazardous products bante hain jaise ki acid and alcohol they are harmful okay so that's all about to the respiration for today do the test which is given in the description box subscribe the channel for getting the information about my new video thank you very much for staying with me